Herkese merhaba. Bugün 3 boyutlu yazıcıyla baskısı alınmış olan bir nesne yüzeyinin nasıl pürüzsüz hale getirilebileceğinden bahsedeceğim. Üç boyutlu yazıcıların kullanım alanları her geçen gün genişliyor. Masaüstü tipi üç boyutlu yazıcıların en fazla tercih edileni de FDM tipi üç boyutlu yazıcılar. Yani bir makaraya sarılmış olan plastiği eriterek katmanlar halinde nesneyi oluşturan yazıcı tipleri. İşte bu plastiğin erimesi ve katmanlar halinde serilmesi esnasında o katmanlar arasında bir iz oluşuyor. Kimi kullanım alanlarında böyle izlerin olması herhangi bir problem teşkil etmezken bazı kullanıcılar ise bu yüzeyleri tamamen pürüzsüz hale getirmek istiyor. Ben de bu yüzeyleri nasıl pürüzsüz hale getirebileceğimizi yapmış olduğum uygulamalarla ve bildiğim teorik olarak bildiğim bilgilerle size aktarmaya çalışacağım. Çalışmış olduğum ilk modeller basit bir küp ve dairesel hattı olan saksı modelleriydi. Bu tarz detaydan uzak geometrik nesneler üzerinde çalışmak her zaman daha kolaydır. Direkt olarak zımparalamaya ya da macunladıktan sonra zımpara yapmaya daha uygundur. Modellere zaten işlem uygulayacağım ve detaydan uzak basit modeller olduğu için baskıları 300 mikronda aldım. Dolayısıyla katman izleri belirgin. Kullandığım filamentler de Porima'nın geri dönüşümle elde edilmiş Recycle, PLA, PETG ve ABS ürünleri. Zımpara işlemini düzgün bir şekilde uygulamak istiyorsanız önce kaba olan zımpara çeşitleriyle başlanmalı ve yavaş yavaş daha ince zımparalara doğru devam etmelisiniz. Ben 220'lik su zımparasıyla işleme başladım. Yaptığım bu ilk işlemlerde PLA, ABS ve PETG üzerinde ayrı ayrı çalıştım. Bunu yapmamdaki neden hangi malzemelerin direkt olarak zımpara uygulamasında daha uygun olup olmadığını tecrübe etmekti. PLA, PETG ve ABS malzemelere göre daha serttir. Dolayısıyla yüzeyini pürüzsüzleştirmem pek kolay olmadı. Gördüğünüz saksı modeli üzerinde 220'lik zımpara ile ilk aşama 40-45 dakika civarı sürdü. Elimle kontrol edip dış yüzeyinin büyük ölçüde pürüzsüzleştiğini hissettikten sonra sırasıyla 400, 600, 800 ve 1000'lik zımparalarla da işleme devam ettim. Her bir zımpara çeşidi ile 5-10 dakika civarı zımparalayarak 3 malzemenin de yüzeylerini büyük ölçüde pürüzsüzleştirdim. Ardından yaptığım işlemin ne kadar işe yarayıp yaramadığını daha net görebilmek için ince bir kat sprey astar attım. Büyük ölçüde pürüzsüzleştirdim dememin sebebi modelin sarkma yapmış olduğu noktalardaki dokunun tamamen pürüzsüz hale gelmeyişinden kaynaklanıyor. Ben modeli tasarlarken özellikle böyle biraz dik açılı yapmıştım ki o alt kısımlarda sarkmalar olsun ve ben de bu sarkmaları ne kadar giderip gideremeyeceğimi göreyim diye. O nedenle bakmış olduğumuzda alt kısımda çizgilenmeler fazla, üst kısımda gene içeriye doğru dik açı yapılan yerlerde hafif hafif çizgiler belli oluyor. 
daha düzgün ve pürüzsüz olan yüzey ise orta kısım olmuş. Aslında yine de o sarkmaların olduğu, çizgilerin olduğu kısmı şöyle dokunduğumda yüzeyin pürüzsüz olduğunu hissedebiliyorum. Ancak belli noktalarda çukurlar bulunduğundan dolayı biz bunu ne kadar zımparalasak zımparalayalım o kısımları düzeltemeyeceğiz. Yani mutlaka oraya bir kaplama yapmak ve onun üstüne zımpara yapmak gerekecek. PLA'nın sert yüzeyinden dolayı direkt olarak zımparalamanın zor olduğunu az önce söylemiştim. Bu üç malzemenin içerisinde en kolay zımparaladığım bilemen çeşidi ise ABS oldu. Yapısı diğerlerine göre daha yumuşak olduğu için direkt olarak zımparalamada daha az sizi uğraştırıyor. Yani ben işte PLA ile bir 40-45 dakika uğraşmışken ABS ile 10-15 dakika içerisinde aynı sonuçları elde edebildim. Aynı çalışma PETG için ise bir 30-35 dakika kadar sürdü. Yani bu üçü arasında direkt olarak zımparalayacağımız malzemelerin zorluk sırasını tekrar edecek olursak en zoru PLA, daha sonra PETG, en kolay zımparalanan ise ABS malzeme. Bu gibi işlemlerde motorlu el zımparaları ya da Dremel gibi el motorlarından faydalanabilirsiniz. Bu zımpara süresini kısaltabilir. Ancak direkt plastik malzeme üzerinde çalışırken sürtünme kaynaklı eğer ısınma biraz fazla artarsa bu sefer plastik eriyerek yapısal bozulmalara sebebiyet verebilir. Ancak birazdan göstereceğim işte epoksi, kaplama, macun çekme gibi işlemlerde bu gibi aletlerin kullanılması daha mantıklı olabilir. Tabi ABS'nin zımparalanmasının kolaylığından bahsettim ama aynı zamanda 3 boyutlu yazıcılarda da işlenmesi kolay olmayan bir malzeme çeşidi. Çünkü çekme oranları yüksek, kenar köşeler Yerden kalkmalar yapabiliyor, tabladan ayrılabiliyor ya da biraz hava akımına maruz kalmış olduğunda katmanlar arasında çatlamalar oluşabiliyor. Bu tarz bir malzemeyi kapalı kasa olan yazıcılarda işlemek nispeten daha kolayken benimki gibi açık kasa bir yazıcıda işlemek her zaman kolay olmayabiliyor. Ben de aslında söylemiş olduğum bu problemleri biraz daha bilinçli bir şekilde oluşturabilmek adına Yazıcının soğutucusunu birazcık açtım ve söylemiş olduğum gibi o kenar köşelerden kalkmalar da bir miktar yaşandı. Katmanlar arasındaki çatlamalar da oldu. Bu gibi sorunlarla karşılaşıldığında yüzeyi pürüzsüzleştirmek için macun işlemi uygulanabilir. Ben de hem küp üzerinde hem de aynı saksı modeli üzerinde macun işlemi uyguladım. Amacım hem küp üzerindeki hataları gidermek hem de saksı modelinin özellikle alt kısmında bulunan sarkmaları düzeltmek ve nesneleri tamamen pürüzsüz hale getirmekti. Modeller üzerinde su bazlı ahşap macun kullandım. Ahşap macunun bazı avantajları ve dezavantajları var. Avantajı çok rahat zımparalanması, alçı gibi yumuşak bir dokusu var. Dezavantajı ise dayanıksız oluşu, çabuk çatlar ve kırılır. Eğer daha dayanıklı bir yüzeye ihtiyacınız olacaksa polyester macunları tercih edebilirsiniz. Polyester macunlar oldukça dayanıklıdır ancak ahşap macuna göre daha zor zımparalanır. Ben iki modelinde yüzeylerini macunladım ve kurumaya bıraktım. Su bazlı ahşap macunu hızlı kuruyor. Özellikle macunu ince çektiyseniz 15-20 dakika sonra zımparalamaya dahi başlayabiliyorsunuz. Sırasıyla 200 20, 400 ve 600'lük zımparalarla zımparaladıktan sonra modeli yıkayarak tozdan arındırdım ve yüzeylerin vaziyetini düzgün bir şekilde görebilmek için ince bir kat astar attım. Mat gri renk bu iş için çok uygun. Bütün hataları net bir şekilde size gösteriyor. Ben de eksileri ve düzgün olmayan yerleri belirledim ve ikinci kat macunu uyguladım. Ardından zımpara ve astar işlemini tekrarladım. İkinci zımpara işleminden sonra dairesel saksı modeli oldukça düzeldi. Küp için ise bir tur daha aynı işlemleri tekrarladım. Ve son hallerine de bakmış olduğumuzda herhangi bir iz, bir pürüz ya da herhangi bir baskı hatası modeller üzerinde gözükmüyor. Gayet güzel pürüzsüz nesneler oluşmuş. ABS malzeme üzerindeki o çatlamalar ortadan tamamıyla kalkmış. Kenar köşe noktalarındaki o hafif kalkmaları da zaten macunla düzeltmeye çalışmıştım. Ve macun zımparayla beraber bu kısımdaki yapısal bozulmaları da ortadan kaldırabildim. Yine bu uygulamayı çok eskiden yapmış olduğum bir tane modeli de size tekrar göstereyim vermek istiyorum. Ara ara böyle videolarımda arka fonda dekor olarak bunu görüyorsunuzdur. İşte Street Fighter'ın Akuma karakteri. 
Bu model 3 parçadan oluşuyordu. Ben de önce ek yerlerini daha sonra vücudun geri kalan kısımlarını macunlara yarak zımparaladım. Ve üzerine işçiliği çok çok kötü olan kalın bir şekilde atmış olduğum boyayla boyadım. Benim uzatmalı projelerden bir tanesi yıllardır elime alıp bir türlü bitiremedim. Ancak hala bitirmek istiyorum aslında. Şu boya hatalarını gidermek için tekrar bir zımpara yapacağım. Daha sonra tekrar boyayacağım. Ama yakın zamanda gene yapacakmışım gibi gözükmüyor muhtemelen. Siz gene ara ara videoların arka fonunda dekor olarak bu Akuma'yı görmeye devam edersiniz. Yine de her ne kadar kötü bir boyama gerçekleştirsem de yüzeyinde herhangi bir baskı, izi ya da ek yeri belirginliği gibi bir durumda söz konusu değil. Hani macunlama ve zımpara açısından en azından başarılı denilebilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Peki macun ve zımpara işlemlerini özellikle bu tarz basit nesneler üzerinde rahatlıkla kullanabilirken iş biraz daha detaylı hale gelmeye başladığında aynı rahatlıkla kullanamayabiliriz. Ya yani mesela akuma için de bu geçerliydi. Hani Kaşı, gözü, saçları gibi noktalara böyle çok fazla macun sürüp zımparalama yapamadım bu sefer. Hani detay kayıpları olabilir düşüncesiyle. Örneğin şu an ekranda görmüş olduğunuz Batman büstü. Böyle işte omuz kısımları, arka kısmı ya da işte göğüs kısmı gibi macun zımpara yapabileceğimiz alanlar bulunsa da işte kaşı, gözü gibi yüz detaylarına geldiğimizde zımpara işlemi zorlaşacaktır. Hani yapılamaz değil gene yapılabilir ama sizi çok küçük ince noktalar uğraştıracaktır. Bu gibi nesneler üzerinde böyle macun zımparayla uğraşmaktansa uygulanabilecek farklı yöntemler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi modelin dış yüzeyini epoksi reçine ile kaplamak. Bu model 200 mikron gibi ortalama denilebilecek bir katman kalitesine sahipti. Özellikle omuz ve kafa üstünde katman izleri belirgindi ve alım bölgesinde de hafif baskı hataları bulunuyordu. Epoksi reçineler reçine ve onu sertleştiren katalizörü şeklinde satılıyor. Aldığınız markaya göre ufak tefek değişiklik gösterse de genelde iki birim reçineye bir birim katalizör ekleniyor. Bir kap içerisinde bunları karıştırıyor ve model üzerine uygulama yapıyorsunuz. Açıkçası ben uygulamayı nasıl yapacağımı bilemedim. Çünkü genelde reçineler böyle modelleri kaplamaktansa dökülerek uygulanan dekoratif ürünler için kullanılıyor. Şimdi fırça kullansam o fırça bir daha kullanılamaz hale gelecek. Çünkü reçine fırçanın ucunda donacak. Benim bunu kullanan bir şeyle uygulamam gerekir derken sonra dedim hani enjektörle yavaş yavaş üzerine doğru yayayım. Çünkü fazla yapıp üzerine döksem ya da modeli reçineye daldırıp çıkarsam çok fazla reçine harcayacağım ve model de çok kalın bir reçine tabakasıyla kaplanmış olacak. Ayrıca reçine oldukça da pahalı olan bir malzeme. Neyse enjektör fırça kadar pratik olmasa da işe yaradı ve ilk kaplamayı yaptım. Bir gün kuruması için bekledim. Yapmış olduğum kontrollerde düz olan yüzeylerin daha pürüzsüz olduğunu ancak böyle kafasının üstü ya da omuzlarının üstündeki alanlarda hala baskı izlerinin olduğunu gördüm. Ben de ikinci bir kat epoksi uygulamasını yaptım. Bu sefer omuz kısımlarına ve kafasının üst kısmına birazcık daha fazla epoksi döktüm. Ve yine çıkan sonucu daha net bir şekilde görebilmek adına ince bir kat astar boya attım üzerine. Sonunda baskı izleri neredeyse tamamıyla kaplanmış, pürüzsüz yüzeye sahip bir model elde ettim. Tabi epoksi ince bir malzeme değil. Üzerine dökseniz de fırçayla sürseniz de detay ilerde bir miktar kayıp kaçınılmaz olacaktır. Ancak genel hatlarıyla da pürüzsüz bir nesne elde etmenin kolay yöntemlerinden bir tanesi. Yine modelin öncesi ve sonrası fotoğraflarına yakından da bakmış olduğunuzda ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Buna benzer şekilde bir ultraviyole reçine uygulaması da gene yapılabilir. Elinizde bir ultraviyole reçine varsa gene modelin üzerine dökebilir ya da fırçayla sürebilirsiniz. Epoksi reçineye göre avantajı olacaktır. Hani fırça kullanmanız kolay. Çünkü işlem bittikten sonra fırçayı alkolle yıkayarak temizleyebiliyorsunuz ve tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Reçine ile kaplama işlemini yaptınız. Daha sonra modeli güneşe koyabilir ya da bir ultraviyole ışık kaynağına maruz bırakabilir. Böylelikle modelin dışındaki reçine kuruyacak ve yine epoksi ile yapmış olduğum işleme benzer şekilde pürüzsüz bir yüzey elde edilecektir. Bu gibi modellerde kullanılabilecek popüler yöntemlerden bir tanesi de aseton buharı. ABS malzemeden basılmış olan bir modeli aseton buharına maruz bıraktığınızda modelin dış yüzeyi aseton buharında çözülmeye başlıyor, eriyor ve bu şekilde pürüzsüz bir yüzey elde edilebiliyor. Uygulamasını tehlikeli bulmuş olduğum yöntemlerden bir tanesi olduğundan dolayı 
dolayı ne YouTube projelerinin içerisinde ne de kişisel kullanımlarında tercih etmemiş olduğum bir yöntem. Çünkü saf aseton kullanıyorsunuz bu işlemde. Cildinize de ise tahrişe sebebiyet verir. Buharını solumuş olsanız ciğerlerinize ciddi bir etkisi olur. Gene aynı şekilde buharının gözünüze de zararları dokunabilir. Çabuk parlayan bir ürün olduğundan dolayı alev alıp farklı kazalara sebebiyet verebilir. Bana göre bu tarz işler için neresinden baksanız riskli yöntemlerden bir tanesi. Ben yine de bu video içinde sonuçları gösterebilmek adına bir adet saf aseton aldım. Eldiven ve maske gibi önlemlerimi de alarak balkonda gerekli düzeneğimi oluşturdum. En azından işlem esnasında iyi havalandırılan bir ortamda bu işlemi gerçekleştirmek istedim. Bu işlemde ABS malzemeden basılmış olan model direkt olarak asetona değmedi. Bir tabağın dibine asetonu döktüm. Modelin asetonla olan bağlantısını kestim ve olayın ilerleyişini izleyebilmek için cam bir kapla kapattım. Asetonun kaynama derecesi 56. Dolayısıyla altına bir ısıtıcı koydum ve sıcaklığı 56 dereceye gelmesini sağladım. Bu esnada sıcaklığı mutlaka kontrol etmeli ve 56 derecenin pek üzerine çıkmamasını sağlamalıyız. Olası kazaların önüne geçmek için bu nokta çok önemli. Balkonun kapısını da kapattım ve ara ara kontrol ederek bahsettiğim o omuz ve baş bölgelerindeki katman çizgileri kaybolana kadar aseton buharının içerisinde bıraktım. Bu işlem yaklaşık 30-40 dakika civarında sürdü. Sonrasında elde edilen sonuç gayet güzel. Yüzeyde en ufak bir çizgi yok. Parlak ve pürüzsüz bir model elde ettim. Ancak işin detay kaybı noktasına gelince ciddi bir detay kaybı söz konusu. Yüz detayları oldukça azaldı. Batman'in o sivri kulakları yuvarlandı falan. Diğer modellerle arasındaki mukayeseyi yapabilmek adına aynı şekilde üzerine bir kat astar boya da attım. Siz de şu anda öncesi sonrası fotoğraflarını ve uygulamalarını ama yapılmamış bir Batman figürüyle beraber olan karşılaştırmasını da görüyorsunuz. Bu aseton buharı konusunu birazcık daha açmak istiyorum. Çünkü konu hakkında bazı yanlış yorumlara sıklıkla rastlıyorum. Öncelikle aseton buharı ABS üzerinde etkilidir. PLA üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Sosyal medya üzerinde gördüğüm yorumlardan bir tanesi işte ben asetonu PLA'nın yüzeyinde de denedim. Fena sonuç almadım gibi. Ancak bu durum aslında asetonun PLA üzerindeki etkisinden değil o kişinin kullanmış olduğu PLA'nın içerisine aslında farklı plastiklerin de karışmış olma ihtimalinden kaynaklanıyor. Yoksa saf PLA üzerinde az önce de belirttiğim gibi asetonun bir etkisi olmuyor. Pürüzsüzleştirici bir etkisi olmuyor. Ancak her plastik malzemenin mutlaka bir çözücüsü oluyor. Örneğin PVA suda çözünür. Hips limonende ABS, PMM, A malzemeleri asetonda PLA ise dikdorometan içinde çözünür. PLA'yı da tıpkı ABS'de olduğu gibi buharla çözebilir ya da modeli direkt olarak olarak diklometanın içerisine daldırıp çıkartabiliriz. Bu şekilde yüzeyi gene pürüzsüzleşecektir. Ancak tıpkı asetonda olduğu gibi dikkat edilmesi gerekli olan bir kimyasal ciltle temasından kaçınılmalı, buharı kesinlikle solunmamalı. Bu gibi yöntemler mutlaka çok iyi havalandırılan yerlerde eldivenle hatta kimyasal gaz maskeleri kullanarak uygulanmalı. Bu söylemiş olduğum şeyler bazılarınıza belki birazcık abartı gibi geliyor olsa da kimyasallarla uğraşmak gerçekten ihmale gelmez. Evet bu işlemler modellerin pürüzsüzleştirilmesi için kullanılabilir. Ben de bir örneğini uygulamalı şekilde size göstermek istedim. Ancak ne bu asetonla yapılan işlem ne de diklometan gibi kimyasallarla yapılan işlemler benim sizlere önerdiğim yöntemler değil. Hatta bu tarz işlemleri kolaylaştırmak için Polymaker firması izopropil alkolde çözünen PVB filamentini ve bu çözünmeyi de daha güvenli bir cihaz içerisinde yapılabilmesi için Polymaker Polisher cihazını piyasaya sürdü. PVB filamentle almış olduğunuz baskıyı cihaza yerleştiriyorsunuz. Cihaz tamamıyla kapalı. izopropil alkolü üzerine çok incecik zerrecikler halinde atıyor ve modelin gene çözünerek pürüzsüz bir hale gelmesini sağlıyor. Detay kayıpları tıpkı asetonda olduğu gibi gene olacaktır. Ancak hem kullanmış olduğu kimyasal birazcık daha masumane hem de cihazın tam kapalı şekilde hani sizinle kimyasalı minimum temas ettirecek şekilde olması bu sistemi biraz daha güvenliymiş gibi gösteriyor. Ancak bildiğim kadarıyla Polymaker ürünlerini şu anda Türkiye'de satan bir firma yok. O nedenle böyle bir cihaz almak istenirse ancak yurt dışı kaynaklarıyla elde edilebilir. Peki detayları daha fazla olan bir model üzerinde neler yapabiliriz buna bakalım. Benim çok sevmiş olduğum modellerden bir tanesi gördüğünüz bu Deadpool büstü. PLA malzemeyle basıldı. 
200 mikron katman kalitesinde. Dolayısıyla gene birçok noktada katman izleri belirgin. Bu tarz bir model üzerinde öyle gene macun zımpara yapmak kolay olmaz. Girintisi çıkıntısı fazla olduğundan dolayı çok fazla zaman alacaktır. Epoksi ve aseton buharı gibi yöntemleri uygulasam bu sefer gene üzerindeki detaylar azalacak. Ben de bu içerik için araştırma yaparken dolgu astarı diye bir ürüne rastladım. Bu ürün genelde otomobillerin kaporta tamiratında kullanılıyor. Kaportada macunla düzeltme yapılmış olan yerlerdeki böyle ince çizgileri boşlukları doldurabilmek adına tasarlanmış olan ürünlerden bir tanesi. Bizim de amacımıza uygun olabileceğini düşündüm. Sonuçta biz de o katman izlerini yok etmek oraların dolmasını sağlamaya çalışıyoruz. O nedenle bundan bir tane edindim. Neyse modele ilk kat uygulamasını yaptım ve daha ilk kattan çok iyi bir kapatıcılığının olduğunu fark ettim. 10 dakika gibi kısa bir süre içinde kurudu ve ardından ikinci kat uygulamasını gerçekleştirdim. Kuruduktan sonra her seferinde kontrolümü yaparak bir kat daha ihtiyacı olup olmadığını tespit ettim. Yine 10'ar dakika arayla 3. ve aslında gerek olmasa da 4. katı attım. Hani ben bunu boyamayacağımı düşünerek 4 kat uyguladım ancak 3 kat yapsam ve bir de boya payını bıraksam daha iyi olabilirdi. Sonuç beni gerçekten çok memnun etti. Diğer bütün yöntemlerde saatlerce uğraşmam gerekmişti. Ancak dolgu astarıyla bir saatlik çalışmada elde ettiğim sonuç hem en pratik hem de en güzel sonuç veren yöntem oldu. Özellikle şu yüz kısmına bakmanızı istiyorum. Sanki reçineli bir yazıcıdan çıkmış kadar güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Detay kaybı tabii ki yine de var. Sonuçta bu da bir kaplama çeşidi. Ancak reçine ya da aseton buharı gibi yöntemlerle mukayese edilmeyecek kadar az. Bir de işin güzel yanı bu işlemi kat kat yaptığınız için istediğiniz noktada işlemi bitirmek ve daha fazla detay kaybının önüne geçmek mümkün. Baktığınız fazla gelen noktalar oldu. Malzeme zımpara yapmaya da müsait. Bu ürünün etkisini bir de şöyle örneklendirebilirim. İşte pandemi döneminde çok popüler olan modellerden bir tanesiydi bu maske modeli. Modeli bastıktan sonra benim de çok hoşuma gitti ve yüzeyini pürüzsüz hale getirmek istedim. Tabi o esnada karantinadayız. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Evde sadece sprey ve akrilik boyalar var. Aldım sprey boyayı gittim gene yangın merdivenlerine. Orada 1, 2, 3, 4, 5. kata geldik. Baktım hala üzerinde çizgiler var. 6, 7, 8 herhalde abartısız söylüyorum. Belki 20 kat belki 20 kattan daha fazla üzerine sprey boya attım. 2 kutuya yakın sprey boya bitirdim herhalde ve görmüş olduğunuz bu yüzeyi elde edebildim. Fena değil ancak kabul ediyorum bu çok mantıksız olan bir yöntemdi. Sadece hani bir sprey boya ve sprey dolgu astarı arasındaki böyle farklılıkları görmek istersiniz diye böyle bir örneklendirme de yaptım. Bir tarafta 4 katlık bir işlem varken öbür tarafta 20 kattan daha fazla yapılmış olan bir işlem söz konusu. Ben farklı parçalar üzerinde yaptığım yöntemleri tek tek deneyerek göstermek istedim. Ancak tabii ki bu yöntemler kombin bir şekilde de kullanılabilir. Örneğin plastik malzemeye direkt zımpara yapmış olduğum bir ürün üzerine gene bu dolgu astarı kullanılabilir. Ya da macunlayıp kabaca zımparalamış olduğum bir model üzerine epoksi kaplaması yapılabilir. İşte çok parçalı olarak almış olduğum bir baskının Sadece ek yerleri macunla doldurulup zımparalanabilir. Üzerine yine dolgu, astarı ya da epoksi gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Kombinasyonları bu şekilde çoğaltabiliriz. Ben örneklendirmelerimi basit geometrik şekiller ve hobi amaçlı kullanılan şeyler üzerinden yaptım ama bu tarz uygulamalar birçok farklı alanda yine kullanılabilir. Eviniz için yapmış olduğunuz bir eşyaya daha endüstriyel bir görünüm kazandırmak isteyebilirsiniz. Otomobilinizde, motosikletinizde bir tane plastik parça eksilmiştir ve 3 boyutlu yazıcınızdan almış olduğunuz o nesnenin katman izleri ya da baskı hataları sizi rahatsız ediyordur. Ya da ticari amaç için bir ürün tasarlamışsınızdır. Bunun yazıcıdan çıkmış bir ürün gibi değil de endüstriyel bir ürünmüş gibi gözükmesini isteyebilirsiniz. Yine benzer şekilde tasarlamış olduğunuz ürünün kalıbını çıkartmak istersiniz ve o katman izleri kalıba da direkt olarak geçeceğinden dolayı öncelikle modelinizi pürüzsüz hale getirmek isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi 
gibi daha belki de onlarca yüzlerce alanın içerisinde nesnenin üzerinde bu tarz uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Benim bu işlemler sırasında yaptığım, yapamadığım ve uygulamış olduğum bazı püf noktalardan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum modeller işte hep 300 mikron ya da 200 mikron katman kalitesindeydi. Birazcık daha o katman izlerini belirgin hale getirip daha sonra ne kadar bunları ortadan kaldırıp kaldıramayacağımı gözlemlemek istedim. Siz detaylı çalışmalarınızda 100 mikron hatta daha ufak ve küçük işlerinizde gene çok detaylı işlerinizde 50 mikronla bile çalışabilirsiniz. Bu şekilde yapılan bu işlemlerin de süresi kısalacaktır. Daha az malzeme kullanacaksınızdır. Yüzeyi pürüzsüzleştirmek için öyle dakikalarca belki işte hani daha doğrusu saatlerce zımpara yapmanıza gerek kalmayabilir. Epoksi kaplamasını böyle benim yaptığım gibi iki kat gibi değil de belki tek katta çözebilirsiniz. Veyahut işte bu tarz bir dolgu astarı aldınız. Dört katta bu çizgileri kapatacağınıza belki bir iki kat sadece yeterli olabilecektir. Zımpara yapmanın birkaç tane püf noktası var. Direkt olarak plastik malzeme üzerinde çalıştığınızda bazen böyle işte hani sabırsızlıkla çabucak olsun diye hızlandığımız noktalar olur. Burada plastik eriyebilir dediğim gibi yapısı bozulabilir. O nedenle su zımparası tercih etmeniz ve direkt plastik üzerinde çalışırken ıslak bir şekilde çalışmanız hem malzemenin sürekli olarak soğuk kalmasını sağlayacaktır hem de tozumayı engelleyecektir. Zımparayı mümkün olduğunca dairesel hareketlerle çok fazla bastırmadan yapmanız önemli. Fazla bastırarak yapılan işlemler üzerinde daha derin zımpara çizgileri oluşmasına sebebiyet verebilirsiniz. Hani bir şeyi pürüzsüzleştireceğim diye üzerinde yeni pürüzler oluşturmanın da bir anlamı olmaz. Şu yassı yumuşak sünger zımparalar özellikle dairesel hatları olan modellerde bayağı avantajlı oluyor. Çünkü modeli tamamıyla kaplayıp zımparalama yapabiliyorsunuz. Ben böyle çok ince hatlı olanları onların bulamadım ama işte hani 220'lik kuma sahip olan bir zımpara alıp en azından o ilk zımparalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz ki zaten işin çok büyük bir çoğunluğu da o ilk zımpara işleminde oluyor. Çünkü diğerlerinde artık işin cilası gibi hani daha incelterek görüntüyü daha güzel hale getirmeye, daha kusursuz hale getirmek için çalışıyorsunuz. Ve çalışma süresi de kaba olan zımparaya göre azalıyor. Yine bu tarz kübik olan parçalarda da benim kullanmış olduğum o kübik sert sünger zımparalar da avantajlı olabiliyor. Hani ufak kağıtlarla küçük küçük çalışmaktansa bir süngeri alıp yüzey üzerinde daha geniş bir yüzey üzerinde çalışmak size zaman kazandırabilir. Su bazlı ahşap macununu ince katmanlar halinde sürmek avantajlıdır. Kalın sürülen macunlarda hem çok fazla çatlama oluyor hem de kuruma ve zımparalama süresi de artıyor. Su bazlı ahşap macununu kuru bir şekilde zımparalayın. Çünkü ben tozuma yapmasın diye ıslak zımpara yapmayı denedim. Suda tekrardan çok çabuk yumuşuyor ve kenar köşelerinden kalkıp atma yapabiliyor. Aseton ve benzeri ürünlerle çalışırken birkaç defa tekrar etmiş olduğum güvenlik tedbirlerini mutlaka almalısınız. Sprey boya ve astarlar gene mutlaka ince katmanlar halinde atılmalıdır. Bir an önce hani kapansın diye kalın atılan katmanlar belli noktalarda birikim yapabilir. Oralarda çatlamalar meydana gelebilir. Ya da yoğun boya atmış olduğunuz yerlerde damlayarak akmalar söz konusu olur ve modelin yüzeyi gene bozulur. Bu spreyler de yine iyi havalandırılan yerlerde uygulanmalıdır. Çünkü solunması sağlık açısından zararlıdır. Yapılan baskıların üzerinde bir ya da birkaç işlem uygulanabileceğinden dolayı bu tarz işlerde geri dönüştürülmüş filamentleri kullanabilirsiniz. Örneğin ben bu proje içerisinde Poriman'ın Recycle PLA, PETG ve ABS malzemelerini tercih ettim. Kalite anlamında da öyle diğer standart filamentlerine göre herhangi bir şey bir farklılık algılamadım. Gayet güzel sonuçlar ortaya çıktı. Zaten Porima'da sitesinde belirtmiş hani bu malzemelerin üretimi de öyle dışarıdan alınan geri dönüşüm için parçalanmış plastiklerle yapılmıyor. Fabrikanın kendi içerisindeki fireleriyle bunları üretiyorlar. Yapmış oldukları bu işin de işte kaliteye direkt olarak etki ettiğini düşünüyorum. Ayrıca standart filamentlerine göre de çok çok daha uygun bir fiyatı var. Almak isterseniz bu ürünlerin linklerini aşağıdaki açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Benim bildiğim ve uyguladığım yöntemler bu kadar. Eğer sizin de uygulamış olan olduğunuz ya da teorik olarak bildiğiniz farklı yöntemler varsa lütfen bunları yorum bölümünde belirtin. Böylelikle bu videonun daha zengin bir kaynak olmasına yardımcı olmuş olursunuz. Umarım beğendiğiniz ve faydalı bulduğunuz bir içerik olmuştur. Bu ve bunun gibi içeriklerin devam edebilmesi için destekleriniz, katkılarınız benim için çok önemli. O nedenle videoyu beğenebilir, yorum yazabilir, videoyu kaydedebilir ya da yeni aktif hale getirmiş olduğum teşekkürler veya katıl butonlarıyla direkt olarak 3D yazı 
Sözcü Türkiye kanalına maddi destekte bulunabilirsiniz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.